This video is brought to you by AKSIAS. Hello students, welcome to AKS Current Affairs. In this video, we will discuss the newspaper 14th of April 2020 detailed analysis. At the end of the video, current affairs quiz discussed in the students. So, as usual, the video starts with the video. This day, we will check the newspaper and Hindu newspaper. So, first one is the country of the country. The virus of the country of the country is affected by the virus of the country. The country of the country of the country is affected by the virus of the country. So, this is the country of the country. So, this one is in editorial. Second news is Gruhalalo Corona Chichu. This is the Gruha Nirbandham Perigi Pothun Dheni. This is the Gruha Nirbandham Perigi Pothun Dheni. Third one, Corona Thivrata. That is Prapancha Vyaptanga, Mariyu Desha Vyaptanga, Corona Thivrata Evidanga Undi. And this is the Gruha Nirbandham Perigi Pothun Dheni. Private Lab Lho Pethala Khe Uchita Parikshadu. Adeshalam Savarinchana Tvon Dhe Supreme Court. So Supreme Court is the Gruha Nirbandham Perigi Pothun Dheni. उम्मड़ी परीक्षा लगो ICMR अनुमति असली उम्मड़ी परीक्षा आंटे इन्दी निन्नटी वीडियो लगो ना निम्मी एक्सप्लेन जरन जरी इन्दी लॉकडाउन तो गंगा नदी मरिंत पवित्रम सो ये का वायु कालिशम मायू जल कालिशम था गुतु नई लॉकडाउन वाला विल डिस्कस फ्लोर टेस्ट इस गवर्नर से डिस्क्रिशन फ्लोर टेस्ट बला परीक्षा आने दी गवर्नर योग का विशेषण है मेरा का आधार पड़ी उन्तुं दी हम सुप्रीम कोर्ट जेपी दी दांतों पाटू अप्रैल लो रिटेल द्रव्योत बरम 5.91 परसेंटेज अप्रैल लो रिटेल इन ओकटी पांट आई दूर आई दूर एंड लक्षल कोट लो एशियन डेवलपमेंट बैंक ओकटी पांट आई दूर एंड लक्षल कोट ला आर्थिक सहायता में विविध देश आला की अंदिन चबोतु नर्सफ्रेंड्स सो ये वन्य आर्टिकल्स कोड़ा मानो मेरो जो वीडियो लो डिस्कस जड़न जरूरत है द फर्स्ट वन इस देश आर्थिक आरोग्य दांतों पाठों मन देश आर्थिक व्यवस्था ये विधंगा नष्ट होतुं दी मरियो मन देश आर्थिक व्यवस्था योग वृद्धि रेट हु अटे मन जीडीपी रेट हु यंत्र उन्नत्चु अनि विविधा समस्तल चप्तु नाई दांतों पाठों आसली आर्थिक व्यवस्था में द करोना यंदु के इफेक्ट जो बिस्तुं दी देनी वाला रीजन इंदी मानो भारत देश प्रबुद्धतम ये लांटी चरिये दे दिस कुंडी ये करोना आनुंडी आर्थिक व्यवस्था रिकवरी चेयर डान की अलाने प्रबंधन लोने विविध देश आलान ने गुड़ा ये लांटी चरिये दे दिस कुन्नाई सो अने डिस्कस जेस्तु दांतो पाटु ये का आर्थिक संक्षोभम वाला प्रबुद्धतम आधायम पैना इलांटी � मन प्रजा आरोग्य खर्चा प्रभुत् कंक्लूजन स्टूडेंट सो फस्ट देश आर्थिक आरोग्या वैर मन देश आर्थिक व्यवस्थ की ओर करोना वैरस अनेव्र प्रभाव चूपी एडिटोरिय मेन इंटन स्टूडेंट करोना महमारी वाली दा तो दिन वाल विधि लाकडौन वाल मन भारत देश आर्थिक व्यवस्थ की सुमार एनम दिलक्षल कोटल नष्टम उन्डोच्चु अनि विश्लेशकुलु मर्यु विविद परिश्रामिक वर्गालु पेर कोंटुन्नाई सो योका करोना महम्मारी वल्ल प्रबंच आर्धीक व्यवस्त तिरोग मनम्लों की जारी पोत्तुन्दनी विविद Mozart करोना तीव्रता साई तकवा उन्नत पुरे आदेश में योग जीडीपी वृद्धि रेट अलाउंड टुंडी अराने करोना तीव्रता इलो उन्नत पुरे आदेश में योग जीडीपी वृद्धि रेट अलाउंड टुंडी अंटे मिकी डायग्राम ने बटी करोना तीव्रता अनेडी योग देश आर्थिक का व्यवस्था पैना एविदंगा उन्दी अनेमिच जेटुस फ्रेंड्स सो य दाने तो पाटू मन भारत देश आने की चूस करना चाहिए मन भारत देश में लोग इरवाया करोजला पाटू देश व्याप्त तंगा लॉकडाउन विधिन चरम वाला आर्थिक व्यवस्था पे सुमारो येरुमुंडी इनाम दिलाक्षर कोटला मेरा 
ప్రభావం పడుతుందని విశ్లేషకులు మరియు పారిశ్రామిక వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి అఫ్కోర్స్ లాక్డౌన్ను ఈరోజు మే థర్డ్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్న టైంలో ఓకే దాంతోపాటు వివిధ వివిధ ఆర్థిక సంస్థలు కూడా మన జీడిపి వృద్ధి రేటు గురించి వారి వారి యొక్క అంచనాలు ఇవ్వడం జరిగింది రీసెంట్గా వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వృద్ధి అనేది ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం నుండి రెండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం మధ్యలో ఉండొచ్చు అని వారి యొక్క అంచనాలు ఇవ్వడం జరిగింది మరి యొక్క కరోనా వల్ల అసలు ఎందుకు ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలు అనేవి ఈ విధంగా పతనం అవుతున్నాయంటే బేసికల్లీ కొనుగోలు తగ్గడం వల్ల అంటే డిమాండ్ తగ్గడం వల్ల దాంతోపాటు సప్లై సప్లైకి ఆటంకం ఏర్పడడం అంటే తగినన్ని గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోవడం ప్రొడక్షన్ అయినటువంటి గూడ్స్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వకపోవడం దాంతోపాటు ప్రజలందరూ కూడా అందరూ దాదాపుగా ఇళ్లకే పరిమితం కావడం వల్ల ఇలాంటి అన్ని కారణాల వల్ల కూడా డిమాండ్ తగ్గిపోవడం దాంతోపాటు సప్లై తగ్గిపోవడం ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఆర్థిక వృద్ధి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది తగ్గి రిసిషన్ అంటే ఆర్థిక మాంద్యం లాంటి పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని వివిధ సంస్థల వివిధ సంస్థలు అంచనా వేశాయి మనం ఇదివరకు వీడియోలో కూడా డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్స్ వాళ్ళు కూడా సో ఈ యొక్క ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మాంద్యాన్ని ఎదుర్కోబోతుంది అని చెప్పడం జరిగింది అలానే ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ కరోనా వల్ల ఇంత తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఇది ఉద్యోగ అవకాశాలపైన ఏ విధమైనటువంటి ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉందో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క కరోనా సంక్షం సంక్షోభం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారుగా నూట అరవై ఐదు కోట్ల మంది శ్రామికుల యొక్క జీవన ఉపాధి పైన ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఐఎల్ఓ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ పేర్కొంది సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల శ్రామికుల జీవితాల పైన ఈ యొక్క కరోనా ప్రభావం అనేది పడబోతుంది మన భారతదేశంలో అసంఘటిత రంగంలో అంటే అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నటువంటి నలభై కోట్ల మంది కార్మికులు తీవ్రమైనటువంటి పేదరికంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని ఈ యొక్క ఐఎల్ఓ నివేదిక హెచ్చరించింది అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటే ఏ రంగంలోనైతే కనుక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉద్యోగానికి సంబంధించి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటే నియమ నిబంధనలు లేకుండా ఉంటాయో దాన్నే మనం అసంఘటిత రంగం అంటారు అంటే యజమాని తన దగ్గర పనిచేసేటటువంటి సో వర్కర్ను ఎప్పుడైనా సరే తీసేయచ్చు ఎలాంటి నోటీస్ పీరియడ్ లేకుండా అలానే ఆ యొక్క ఎంప్లాయీకి ఎలాంటి మెటర్నిటీ లీవ్ కానీ అలానే పెయిడ్ లీవ్ కానీ సిక్ లీవ్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి కూడా ఉండవు ఓకే ఇలా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఒక నియమ నిబంధనలు లేనటువంటి ఓకే ఉద్యోగాన్నే అసంఘటిత రంగం అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అంటారు స్టూడెంట్స్ మరి ఇట్లా కరోనా వైరస్ అనేది మన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇంతగా ప్రభావితం చేస్తున్నటువంటి ఈ సమయంలో మరి మన భారతదేశ ప్రభుత్వం అనేది ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయింది ఈ యొక్క కరోనా క్రైసిస్కి అని చూసినట్టయితే కనుక ఈ యొక్క లాక్డౌన్ ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రైమ్ మినిస్టర్ గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పథకం ద్వారా ఒకటి పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించడం జరిగింది మనం ఇదివరకు వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ ఆ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పేసి ఆ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలో మెడికల్ అంటే ఎవరైతే కనుక వైద్య రంగంలో పనిచేస్తున్నారో ఆ రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళకి బీమా ఇవ్వడం దాంతోపాటు ఎవరైతే కనుక వైట్ రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉంటారో తెల్ల రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి సో అడిషనల్గా ఒక ఐదు కిలోల గోధుమలు కానీ బియ్యం కానీ ఇవ్వడం దాంతోపాటు ఒక కిలో పప్పు ధాన్యాలు ఇవ్వడం ఉపాధి హామీ వేతనం నెలకి సో ఇరవై రూపాయలు పెంచడం దాంతోపాటు సో ఎవరైతే కనుక ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఉంటారో వయోవృద్ధులు వితంతులు వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్లో రెండు విడతల్లో వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వడము దాంతోపాటు పీఎం కిసాన్ ఏటా ఆరు వేలు ఇస్తారు కదా మూడు వాయిదాల్లో అందిస్తున్నాం ఆ యొక్క తొలి దఫా రెండు వేలు కూడా ఈ యొక్క ఏప్రిల్ మొదటి వారంలోనే రైతులకు క్రెడిట్ చేయడం అలానే జన్ధన్ అకౌంట్ ఉన్నటువంటి మహిళలకి కూడా సో నెలకు ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున మూడు నెలలు ఇవ్వడం అలానే ఎవరైతే కనుక ఉజ్వల యోజన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉజ్వల యోజన పథకంలో ఉన్నటువంటి లబ్ధిదారులు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మూడు నెలల పాటు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వడం అలానే మహిళా స్వయం సేవక సంఘాలు ఉంటాయి కదా స్టూడెంట్స్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి ఇదివరకు ఎలాంటి పూచికత్తు లేకుండా అంటే ఎలాంటి కొలాట్రల్ సెక్యూరిటీ లేకుండా పది లక్షల వరకు రుణం ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ రుణాన్ని ఇరవై లక్షలకు పెంచడం జరిగింది ఇలాంటి ప్యాకేజీలు అన్నీ కూడా ఒక భాగంగా మనం ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజనగా ప్రకటించడం జరిగింది దీని యొక్క విలువ ఎంత అంటే ఒకటి పాయింట్ ఏడు సున్నా లక్షల కోట్లు స్టూడెంట్స్ ఇది జీడిపిలో కేవలం సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు శాతం మాత్రమే సరే మరి మిగతా దేశాలు ఈ యొక్క కరో
ఖర్చు చేస్తున్నది జీడిపిలో రెండు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి శాతం గరిష్టంగా జర్మనీ తమ జీడిపిలోని పదిహేను శాతాన్ని కూడా ఈ యొక్క కరోనా వల్ల దెబ్బతిన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి పుంజుకోవడానికి వాళ్ళు ఖర్చు చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ సో మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పథకమే కాకుండా ఆర్బీఐ కూడా కొన్ని చర్యలు ప్రకటించింది ఆ చర్యలతో బ్యాంకింగ్ రమ్ రంగంలోకి సుమారుగా మూడు పాయింట్ ఏడు నాలుగు లక్షల కోట్లు అదనంగా ద్రవ్య లభ్యత అనేది అందుబాటులోకి రానుంది మరి ఆర్బీఐ తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏంటి స్టూడెంట్స్ మనం వీటిని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆర్బీఐ ఏం చేసిన స్టూడెంట్స్ రెపో రేట్ని తగ్గించింది దాంతోపాటు రివ రివర్స్ రెపో రేట్ని తగ్గించింది దాంతోపాటు సిఆర్ఆర్ సిఆర్ఆర్ వాటిని కూడా తగ్గించడం జరిగింది దాంతోపాటు ఎవరైతే లోన్స్ కడుతున్నారో మారటోరియం ఆ లోన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఈఎంఐ చెల్లించకపోయినా వాళ్ళ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అన అని ఇట్లాంటి చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది దీన్ని కూడా మనం మార్చ్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఆ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ సో కాబట్టి మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన ద్వారా ఒకటి పాయింట్ ఏడు సున్నా లక్షల ప్యాకేజ్ దాంతోపాటు ఆర్బీఐ ప్రకటించినటువంటి చర్యల ద్వారా మూడు పాయింట్ ఏడు నాలుగు లక్షల కోట్లు అదనంగా ద్రవ్య లభ్యత అనేది మార్కెట్లోకి రానుంది ద్రవ్య లభ్యతను మనం ఇంగ్లీష్లో లిక్విడిటీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడిటీ అంటారు ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ కూడా మిగతా దేశాలతో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కరోనా ప్యాకేజీతో కంపేర్ చేస్తే మన దేశం ఇంకా ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎంతైనా ఆదుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు మరి వేరే దేశాలు ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యాయో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ వేరే దేశాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిటన్ చూసినట్టయితే కనుక కరోనా బారిన పడ్డటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షించుకోవడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగుల రక్షణ ఉద్యోగాల యొక్క రక్షణకు ఎవరైతే కనుక పనిచేస్తున్నారో ఆ ఉద్యోగుల యొక్క రక్షణ కొరకు భారీ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది వివిధ సంస్థల సిబ్బంది జాబితాలు కొనసాగుతూ ప్రస్తుతం పనిచేయలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగుల వేతనాల్లో ఎనభై శాతం మేర భరించడానికి అక్కడి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది అంటే ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పనిచేస్తున్నటువంటి కంపెనీ అనేది ఈ యొక్క లాక్డౌన్ వల్ల మూతపడితే ఆ కంపెనీ ఆ వర్కర్ యొక్క శాలరీలో ఎయిటీ పర్సెంట్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది అలానే ఈ యొక్క ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో భారీ కంపెనీలు మూతపడకుండా వాటిని నేషనలైజ్ చేద్దామని ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది అంటే అందులో యాజమాన్య హక్కులు ప్రభుత్వమే కొంటుంది అలానే ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ వృత్తిని అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ని రెట్టింపు చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు పెన్షనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు నెల నెల ఇచ్చేటటువంటి ఓకే సహాయాన్ని కూడా ఎక్కువ చేసింది ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం అనేది అలానే అమెరికా తీసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క కరోనా వల్ల అమెరికాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక ముప్పై మూడు కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి అమెరికాలో సగం మంది అంటే ఒక పదహారు కోట్ల మంది పైగా జనాలు వాళ్ళు ఇళ్లలోకే పరిమితం అయిపోయారు దీనివల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్రంగా పతనం అయిపోయి ఇప్పుడు అమెరికా ఏ స్థితికి వచ్చిందంటే సుమారుగా ముప్పై లక్షల మంది అమెరికాలో నిరుద్యోగ వృత్తి కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ కోసం ఈ పరిస్థితులు అన్నింటినీ కూడా ఎదుర్కోవడానికి అమెరికా కూడా ఒక రెండు లక్షల కోట్ల డాలర్ల ప్యాకేజీని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఈ యొక్క కరోనా పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి అమెరికా బడ్జెట్లో చూసుకుంటే కనుక అమెరికా మొత్తం స్పెండ్ చేసేది నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్లు అయితే కనుక కేవలం కరోనాకి స్పెండ్ చేస్తున్నటువంటి అమౌంట్ ఎంత అంటే రెండు పాయింట్ రెండు ట్రిలియన్ డాలర్లు స్టూడెంట్స్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు అమెరికా అనేది టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ దాంతోపాటు ఇంకా సమ్ అడిషనల్ మనీ అలానే యూకే త్రీ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ స్పెయిన్ టూ ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ సింగపూర్ థర్టీ టూ బిలియన్ డాలర్స్ థాయిలాండ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఈ విధంగా ఆ దేశాలు ఈ యొక్క కరోనా వల్ల దెబ్బతిన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థని తిరిగి రికవర్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి సో ఈ యొక్క కరోనా వల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయాలపైన ఎలాంటి ప్రభు ఎలాంటి ప్రభావం పడింది ఈ యొక్క కరోనా వల్ల ఎప్పుడైతే కనుక ఇండస్ట్రీస్ అన్ని మూతపడినాయో ఎప్పుడైతే కనుక సేల్స్ అనేవి తగ్గినాయో ఈ విధంగా ప్రభుత్వాలకు వచ్చేటటువంటి పన్ను మరియు పన్నేతర ఆదాయాలు ట్యాక్స్ అండ్ నాన్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ కూడా తగ్గిపోయింది ఇలాంటి సమయంలో తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపితం చేసి పూర్వస్థితికి తీసుకురావడానికి హెలికాప్టర్ మనీ లేదా క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ లాంటి విధానాలను ఉపయోగించవచ్చు నేను నిన్నటి వీడియోలో హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటి దాంతోపాటు క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ అంటే ఇలాంటి కొత్త చర్యలతోనే దెబ్బతిన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను తిరిగి పూర్వ వైభవంలోకి తీసుకురావచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇద
ప్రజా ఆరోగ్య వ్యవస్థ అనేది అస్తవ్యస్తమైనట్టయితే ఆ దేశం యొక్క ఆర్థిక రంగం కూడా ఎంతో ప్రభావితం అవుతుంది అనేది ఈ యొక్క మనకు కరోనా కరోనా మహమ్మారి స్పష్టంగా తెలియజేసింది మన భారతదేశాన్ని తీసుకున్నట్టయితే కనుక నాణ్యమైన మరియు అన్ని వేళలా కూడా అందుబాటులో ఉండేటటువంటి వైద్య సేవలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఒక జాబితా రూపొందించినట్టయితే కనుక ఆ జాబితాలోని నూట తొంభై ఐదు దేశాల్లో భారతదేశ స్థానం నూట నలభై ఐదవ స్థానం ఉంది అంటే మన భారతదేశంలో వైద్య సేవలు దాంతోపాటు నాణ్యమైన సేవలు మరియు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటటువంటి వైద్య సేవలని మనం ఇంకా చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ కూడా సామాన్య మానవుడికి నాణ్యమైనటువంటి వైద్య విద్య అనేది అందడం లేదు అలానే ప్రజా ఆరోగ్య రక్షణకు మొత్తం జీడిపిలో చైనా అనేది ఆరు పాయింట్ మూడు ఆరు శాతం నిధులు ఖర్చు చేస్తే భారతదేశం మాత్రం మొత్తం జీడిపిలో కేవలం ఒకటి పాయింట్ రెండు ఎనిమిది శాతం మాత్రమే కేటాయించడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఈ యొక్క కరోనా నేపథ్యంలో ఇక నుంచి అయినా సరే భవిష్యత్తులోనైనా సరే మన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని చాలా బలపరచాలని మనం కోరుకుందాం స్టూడెంట్స్ ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క కరోనా సమయంలో అంతర్రాష్ట్ర రవాణాను క్రమబద్ధీకరించడం ద్వారా నిత్యావసర వస్తువుల కొరతను అధిగమించాలి దాంతోపాటు ఇప్పుడు ముగింపు దశలో ఉన్నటువంటి రబీ మరియు రానున్న ఖరీఫ్లో కూడా రైతు ప్రయోజనాలు దెబ్బ తినకుండా ప్రభుత్వాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవైపు నిత్యావసర సరుకులను ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు సరఫరా చేస్తూ దాంతోపాటు రైతులను కూడా ఆదుకోవడం వల్ల మనకు ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క ఆహార భద్రతకు మనకు ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా మనం చర్యలు తీసుకోవచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గృహాల్లో కరోనా చిచ్చు ఈ ఆర్టికల్లో ఏంటంటే మనం లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ వీక్స్ నుంచి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ యొక్క కరోనా నియంత్రణకు మనం ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్నామో ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అమలు చేసినటువంటి నేపథ్యంలో గృహ హింస మహిళలపైన వేధింపులు పెరిగిపోతున్నాయి దాంతోపాటు ఈ యొక్క మహిళలు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇల్లు వదిలి బయటకు రాలేకపోవడం వల్ల కొంతమంది వాళ్ళు ఈ యొక్క నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఎన్సీడబ్ల్యూ వాళ్ళకు కంప్లైంట్ కూడా చేయలేకపోతున్నారు ఈ విధంగా మహిళలపైన హింస పెరుగుతుందని మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎన్సీడబ్ల్యూ వాళ్ళు చెప్పారు దాంతోపాటు వాళ్ళకు స్పెషల్ వాట్సాప్ చాట్ వాట్సాప్ యూనో లైక్ హెల్ప్ లైన్ని కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఐక్యరాజ్యసమితి యుఎన్ ఉమెన్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ దేశాల్లోనైతే కనుక ఈ లాక్డౌన్ విధించడం జరిగిందో ఆ దేశాలన్నింటిలో కూడా ఈ యొక్క గృహంస గృహహింస పెరిగిపోయింది అని చెప్పేసి సో దాని గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ గృహాల్లో కరోనా చిచ్చు ఇది హిందూ న్యూస్ పేపర్లో కవర్ అయినటువంటిది యుఎన్ ఐక్యరాజ్య సమితి ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు వాళ్ళు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు అలానే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సమయంలో మన భారతదేశంలో గృహ హింస అనేది రెట్టింపు అయింది అని వాళ్ళ అనే వేదికలో కూడా తెలపడం జరిగింది సో ఇలా గృహ హింస నిరోధించడానికి అని చెప్పేసి ఒక వాట్సాప్ హెల్ప్ లైన్ని కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అది ఇదివరకు వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కరోనా నియంత్రణకు లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో మహిళలపైన గృహ హింస పెరిగిపోయింది సో ఈ యొక్క గృహ హింస పెరిగిపోయినటువంటి సందర్భంలో కేవలం కొంతమంది ఎవరైతే కనుక అవగాహన ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే ప్రభుత్వ హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్ చేసి వన్ ఎయిట్ వన్కి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను చెప్తున్నారు చాలామంది కూడా ఇల్లు వదిలి బయటకు రాలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇల్లు వదిలి బయటకు రా బయటకి రాలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి కొంతమంది మాత్రమే హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్ చేయగలుగుతున్నారు చాలామంది కూడా హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్ చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి సో వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పే కంప్లైంట్ చేసేంత ప్రైవసీ కూడా ఉండట్లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క ఎన్సీడబ్ల్యూ వాళ్ళు ఇలా ఎవరైతే కనుక ఫోన్ చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వలేనటువంటి మహిళలు ఉంటారో వాళ్ళ కోసం అనే స్పెషల్గా వాట్సాప్ స్పెషల్ హెల్ప్ లైన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో మన భారతదేశంలో గృహ హింసకు సంబంధించి మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి హెల్ప్ లైన్ ఏంటంటే వన్ ఎయిట్ వన్ స్టూడెంట్స్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఓకే ఎన్సీడబ్ల్యూ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మనం మార్చ్ మార్చ్ చివరి వారంలో లాక్డౌన్ విధించడం జరిగింది కదా ఈ యొక్క మార్చ్ మొదటి వారంతో ఎప్పుడైతే కనుక లాక్డౌన్ లేదో ఆ యొక్క మార్చ్ మొదటి వారంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మార్చ్ చివరి వారంకి వచ్చేసరికి గృహ హింస అనేది డబుల్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్చ్ మార్చ్ మొదటి వారంలో గృహ హింసకు సంబంధించి నూట పదహారు కంప్లైంట్ వస్తే మార్చ్ చివరి వారంకి వచ్చేసరికి గృహ హింసకు సంబంధించి రెండు వందల యాభై ఏడు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి అంటే కంప్లైంట్స్ తీవ్రత ఈ విధంగా పెరిగిందో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ
సో ఎవరైతే కనుక మహిళలు ఫోన్ చేసి గృహహింస గురించి చెప్పే సదుపాయం లేదో వాళ్ళ గురించి అని చెప్పేసి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ స్పెషల్గా ఒక వాట్సాప్ హెల్ప్ లైన్ని కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ దీని ద్వారా కూడా మహిళలు తమకు జరుగుతున్నటువంటి గృహ హింసని వీళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు అలానే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క మహిళా విభాగం యుఎన్ ఉమెన్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే గడిచిన సంవత్సరంలో గడిచిన సంవత్సరంలో ప్రపంచం మొత్తం కూడా రెండు వందల నలభై మూడు మిలియన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లుగా ఒక ఇరవై నాలుగు కోట్ల మంది మహిళలు ఈ యొక్క గృహహింసకు గురైనారు అని వీళ్ళ యొక్క నివేదిక చెప్తుంది వీళ్ళు ఈ నివేదిక చెప్తూ వీళ్ళు ఇంకేం చెప్పారంటే ఏ దేశాలలోనైతే కనుక లాక్డౌన్ అనేది అమలైందో ఆ దేశాలలో గృహహింస పెరిగింది అని చెప్తూ కొన్ని డేటా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రాన్స్లో గృహహింస అనేది స్టార్ట్ అయిన ఐ మీన్ ఈ యొక్క లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత గృహహింస ఇదివరకు ఉన్నదంతో కంపేర్ చేస్తే ముప్పై శాతం పెరిగింది అలానే అర్జెంటీనాలో కూడా ఇదివరకు ఉన్న గృహహింసతో కంపేర్ చేస్తే లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత ఇరవై ఐదు శాతం పెరిగింది సింగపూర్లో గృహహింస ముప్పై మూడు శాతం పెరిగింది సైప్రస్లో ముప్పై శాతం పెరిగింది ఈ యొక్క ఫ్రాన్స్ సైప్రస్ యూరోప్ ఖండంలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అర్జెంటీనా సౌత్ అమెరికన్ ఖండంలో ఉంటుంది అలానే సింగపూర్ ఏషియాలో అంటే ఏ ఖండంలో తీసుకున్నా సరే ఈ యొక్క గృహహింస అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్తుంది అలానే యుఎన్ ఉమెన్ వీళ్ళు ఇంకేం నివేదికిస్తున్నారంటే ఈ యొక్క ఎవరైతే కనుక మహిళలు ఉన్నారో ఈ యొక్క వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో వీళ్ళకి సరైనటువంటి వసతులు కూడా కల్పించట్లేదు వాళ్ళకి సరైనటువంటి వసతులు కల్పించాలంటే ఉమెన్ డాక్టర్ కానీ ఉమెన్ నర్స్ కానీ వీళ్ళకు సరైనటువంటి వసతులు ఉండట్లేదు అలా ఉండే విధంగా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి యుఎన్ ఉమెన్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ అలానే మన భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ మహిళలకు ఉన్నటువంటి కొన్ని రక్షణలు ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రపంచం మొత్తం కూడా మానవ హక్కులు తీర్మానం చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ దీని ప్రకారం మహిళలకు గృహహింస నుంచి రక్షణ ఉంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఈ యొక్క వైలెన్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ అనే తీర్మానాన్ని చేయడం జరిగింది మహిళలపైన ఎలాంటి వైలెన్స్ చేయకూడదని చెప్పేసి సో అది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ విఎన్నా తీర్మానం అంటారు ఈ యొక్క విఎన్నా తీర్మానం కూడా మహిళలకు రక్షణ కల్పిస్తుంది అలానే మన భారతదేశం చేసుకున్నటువంటి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ గృహహింస నిరోధక చట్టం రెండు వేల ఐదు కూడా మహిళలకు రక్షణ కల్పిస్తుంది అలానే మన సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈ యొక్క గోల్ నెంబర్ ఫైవ్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే మహిళల పట్ల ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల అన్ని రకాల వివక్షను సో తీసివేయాల్సినటువంటి బాధ్యత పౌర సమాజం మీద ప్రభుత్వాల మీద ఎంతైనా ఉంది అనే ఒక సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ నెంబర్ ఫైవ్ అనేది కూడా చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే లాక్డౌన్ కొనసాగింపు అనివార్యమైనటువంటి ఈ దశలో మహిళల సంరక్షణ అనేది కూడా ఈ యొక్క కరోనా వ్యతిరేక పౌరులు ఒక అంతర్భాగం అయి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ యొక్క మహిళల సంరక్షణకి సరైనటువంటి సో చొరవ తీసుకోవాలని మనం ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే యుఎన్ ఉమెన్ అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి యుఎన్ఓ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద యుఎన్ఓ ఇట్ మెయింటైన్స్ ద ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ యుఎన్ఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూయార్క్ అండ్ ఇట్ ఫౌండెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ అరబిక్ చైనీస్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ రష్యన్ అండ్ స్పానిష్ సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియో గటరస్ అలానే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ వీళ్ళ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఏంటంటే ప్రొటెక్టింగ్ అండ్ ప్రమోటింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా మన భారత మహిళలను రక్షించడం దాంతోపాటు వాళ్ళ యొక్క హక్కుల గురించి ప్రమోట్ చేయడం వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇది చట్టబద్ధ సంస్థ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఓకే సో ఏ చట్టం ప్రకారం ఏర్పడింది ఇది నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ప్రకారము ఈ యొక్క సంస్థ ఏర్పడింది నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో ఈ సంస్థకు ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి మొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే జయంతి పట్నాయక్ ఫస్ట్ చైర్మన్ ప్రజెంట్ ఎన్సిడబ్ల్యూ చైర్మన్ ఎవరంటే స్టూడెంట్స్ రేఖా శర్మ ఈ యొక్క ఎన్సిడబ్ల్యూలో కమిషనర్ సో కమిషనర్తో పాటు ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటారు వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఒక సెక్రటరీ కూడా ఉంటారు స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ కరోనా తీవ్రత సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేది ఈ యొక్క కరోనా తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంది దాంతోపాటు వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా మన దేశంలో కూడా కరోనా తీవ్రత ఏ విధంగా ఉందో మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సో ఈ యొక్క స్లైడ్ చూసినట్టయితే మీరు మన భారతదేశంలో కరోనా వల్ల మరణించినటువంటి వ్యక్తులు మూడు వందల ఇరవై నాలుగు మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్ష పదిహేడు మంది అలానే కరోనా మరణ మరణాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశాల
ఈ యొక్క అమెరికాలో ఎంతమంది మరణించారో అనేది కేవలం హాస్పిటల్లో చనిపోయిన వాళ్ళ లెక్కనే ఇది హాస్పిటల్లో కాకుండా లైక్ ఎవరైతే కనుక షెల్టర్ హోమ్లలో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో చనిపోతున్నారో వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయకుండానే ఇది కేవలం హాస్పిటల్లో మరణించిన వాళ్ళకి కాబట్టి వాస్తవంగా మరణించిన వాళ్ళ సంఖ్య ఇంకెక్కువ ఉండొచ్చని కొంతమంది విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు అలానే కరోనా నేపథ్యంలో విధించినటువంటి ఏవైతే లాక్డౌన్ ఉన్నాయో స్పెయిన్లో అవి కాస్త సడలించడం జరిగింది ఎవరైతే కనుక నిర్మాణ రంగంలో పనిచేస్తున్నారో ఎవరైతే కనుక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులకు సోమవారం వాళ్ళు తమ విధులకు హాజరయ్యేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించడం జరిగింది ఇక భారతదేశం తీసుకున్నట్టయితే కనుక భారత్లో కరోనా కేసులు తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై రెండుకు చేరినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది అలానే దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి పెరుగుతున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అమలవుతున్నటువంటి లాక్డౌన్ను మరో రెండు వారాలు పొడిగించేందుకు కేంద్ర సిద్ధమైంది ఈరోజే సో ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మే థర్డ్ వరకు దీన్ని లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు అలానే మహారాష్ట్ర ఒడిస్సా పంజాబ్ తెలంగాణ తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాలు ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రకటన కోసం వేచి చూడకుండా తమ రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు లాక్డౌన్ను పొడిగించినట్టు ఆల్రెడీ నిర్ణయించడం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ ప్రైవేటు ల్యాబుల్లో పేదలకే ఉచిత పరీక్షలు ఆదేశాలను సవరించిన సుప్రీంకోర్టు సో ఇంతకుముందు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క ప్రైవేట్ ప్రయోగశాలలో ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ అందరికీ కూడా ఉచితంగా కరోనా పరీక్షలు చేయాలని చెప్పింది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ల్యాబ్ ఎవరైతే కనుక మెయింటైన్ చేస్తారో ప్రయోగశాల ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి చాలా ఖర్చు ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీగా టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా వాళ్ళకి అది వర్కౌట్ కాదు కాబట్టి ఏ ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా ముందుకు రావట్లేదు టెస్ట్లు చేయడానికి కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఎవరి ఎవరైతే కనుక ఎవరైతే కనుక పేదవాళ్ళు ఉంటారో మరి పేదవాళ్ళు అంటే దేని ప్రకారం పేదవాళ్ళు ఎవరైతే కనుక ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆయుష్మాన్ భారత్ పథ పథకం ముందుగా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే కనుక ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం లబ్ధిదారులు ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రం ఉచిత పరీక్షలు చేయాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఈ యొక్క పథకంలో లబ్ధిదారులు కాని వారికి ప్రభుత్వం విధించినటువంటి గరిష్ట మొత్తం నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు లోబడి ఈ యొక్క కరోనా టెస్ట్ను నిర్వహించవలసి ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే కనుక ఆయుష్మాన్ భారత్ లబ్ధిదారులు ఉంటారో వాళ్ళకు ఫ్రీగా చేయాలి లబ్ధిదారులు కాని వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం ఎంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు నాలుగు వేల ఐదు వందల కన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు సో ఈ విధంగా సుప్రీంకోర్టు తన గతంలో ఇచ్చినటువంటి తీర్పుని మాడిఫై చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో మనం ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ని ఇదివరకు డిస్కస్ చేసాం సో ఈ యొక్క స్కీమ్ ఏంటంటే ప్రతి ఫ్యామిలీకి కూడా ఐదు లక్షల ఆరోగ్య బీమాని కవర్ చేస్తుంది స్టూడెంట్స్ పర్ ఎవ్రీ ఇయర్ సో మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఇంప్లిమెంట్ చేసేటటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఆయుష్మాన్ భారత్ కన్నా చాలా బెటర్గా ఉందని చెప్పేసి తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద ఎక్కువ మంది లబ్ధిదారులు కవర్ అవుతున్నారు కంపేర్ టు ఈ యొక్క ఆయుష్మాన్ భారత్తో కంపేర్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఉమ్మడి పరీక్షలకు ఐసీఎంఆర్ అనుమతి ఈ యొక్క ఉమ్మడి పరీక్షలు దేని గురించి అంటే స్టూడెంట్స్ పూల్డ్ శాంపిల్స్ నేను నిన్నటి వీడియోలో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పూల్డ్ శాంపిల్ అంటే ఏంటనేది ఈరోజు కూడా చూ చూద్దాం అసలు ఫస్ట్ చూద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించే లక్ష్యంతో ఐదుగురు వ్యక్తుల యొక్క నమూనాలను ఒకేసారి తీసుకొని దాన్ని టెస్ట్ చేయడాన్ని పూల్డ్ శాంపుల్ అంటారు అంటే ఒక ఐదుగురు వ్యక్తుల నుంచి శాంపుల్ తీసుకొని అందరు శాంపుల్ని కలిపేస్తారు కలిపేసి ఆ కలిపిన శాంపుల్కి టెస్ట్ చేస్తారు చూద్దాం నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా పూల్డ్ శాంపుల్ అంటే ఏంటనేది ఈ యొక్క పూల్డ్ శాంపుల్ని దేశంలోనే తొలిసారిగా అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఈ యొక్క కరోనా వ్యాధిని గుర్తించడానికి ట్రై చేయడం జరిగింది సో ఈ విధానం ఏం చేస్తారంటే కరోనా సోకినట్టుగా అనుమానిస్తున్నటువంటి ఐదుగురు వ్యక్తుల నుండి సేకరించినటువంటి శాంపుల్స్ అన్నిటిని కూడా కలిపేసి దానికి కరోనా టెస్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ ఈ కలిపినటువంటి మొత్తం శాంపిల్కి వ్యాధి లక్షణాలు లేవని తేలినట్టయితే ఆ ఐదుగురికి కూడా కరోనా సోకనట్టుగానే భావించి వారిని పంపించివేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ నమూనాలు అంటే ఐదు నమూనాలను కలిపినటువంటి ఈ నమూనాలు రోగ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆ ఐదుగురికి కూడా మళ్ళీ విడివిడిగా వైద్య పరీక్షలు చేస్తారు ఈ పద్ధతి యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ పద్ధతిలో సుమారు వంద మందికి కేవలం ఇరవై ఐదు కిట్లు సరిపోతాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలుపుతున్నాయి అంటే తక్కువ కిట్లతో ఎక్కువ మంది టెస్ట్ చేయొచ్చు నేను మీకు చెప్పాను నేను వీడియోలో ఈరోజు కూడా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐదుగురు వ్యక్తుల నుంచి మనం శాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం ఈ శాంపుల్కి మనం ఈ ఐదుగురు శాంపుల్ని కలిపి ఒకేసారి టెస్ట్ చేసాం వీ మొత్తం అంటే కలిపిన శాంపుల్కి నెగిటివ్ అని వచ్చింది సో ఈ ఐదుగురు ఇట్లలో కూడా
రెండు మూడు శాంప్ ఐదు శాంపుల్స్ని ఒకే దగ్గర కలిపి ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఇట్ మీన్స్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ నెగిటివ్ సో ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్ దెన్ సో ఆల్ ద పీపుల్ నీడ్ టు బి టెస్టెడ్ సో ఈ విధంగా నేను మీకు ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు మరి టెస్ట్ అని ఎలా చేయాలని ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు చెప్తున్నారంటే ఏ ప్రాంతంలోనైతే కనుక పాజిటివ్ కేసులు రెండు శాతం కన్నా తక్కువ ఉన్నాయో అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఒక వంద మంది జనాభా ఉన్నారనుకోండి ఆ వంద మంది జనాభాలో ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువ కరో ఇద్దరి కన్నా తక్కువ కరోనా కేసులు ఉన్నట్టయితే ఆ ప్రాంతంలో ఈ పద్ధతి అనుసరించవచ్చు ఒకవేళ కేసుల సంఖ్య రెండు నుండి ఐదు శాతం మధ్యలో ఉన్నట్టయితే కనుక ఎలాంటి లక్షణాలు లేని వ్యక్తులకు మాత్రమే ఈ టెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తులలో కరోనా వచ్చే అవకాశం ఉందో లేదో చూడడానికి అంతే తప్ప ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ వల్ల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ అలానే ఆరోగ్య సిబ్బందిని కానీ ఇందులో చేర్చకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సపరేట్గా టెస్ట్ చేయాలి ఓకే వాళ్ళకు అవ వాళ్ళకు సాధ్యమైనంత ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలానే ఒక ప్రాంతంలో ఐదు శాతం కన్నా ఎక్కువ పాజిటివ్ కేసులు ఉంటే మాత్రం ఈ విధానాన్ని పాటించకుండా డైరెక్ట్ వాళ్ళకి ఆర్టీపీసీఆర్ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం కదా స్టూడెంట్స్ ఆర్టీపీసీఆర్ ఆ విధానం ద్వారానే టెస్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి ఐసీఎంఆర్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ లాక్డౌన్తో గంగానది మరింత పవిత్రం లాక్డౌన్ వల్ల మనం వాయు కాలుష్యం జల కాలుష్యం రెండు కూడా తగ్గుతున్నాయని మనం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క భారత్లో లాక్డౌన్ అమలవుతున్నటువంటి కారణంగా పర్యావరణంలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఈ యొక్క దేశవ్యాప్తంగా వాహనాలు పరిశ్రమలు మూతపడడం వల్ల కాలుష్య తీవ్రత అనేది భారీ స్థాయిలో తగ్గింది దానివల్ల మనం తాజాగా తీసుకున్నట్టయితే కనుక వారణాసి హరిద్వార్లలో ప్రవహించేటటువంటి గంగానదిలో నీరు ప్రస్తుతం స్వచ్ఛంగా ఉన్నట్టు పర్యావరణవేత్తలు మరియు కొన్ని యూనివర్సిటీలకు చెందినటువంటి నిపుణులు కూడా గుర్తించడం జరిగింది ఎందుకంటే బేసికల్లీ ఈ నదిలోకి వచ్చేటటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి రావడం లేదు దీంతో కాలుష్యం తగ్గడమే కాకుండా ప్రస్తుతం ఈ నీరు తాగడానికి కూడా పనికొచ్చే విధంగా తయారైందని కొంతమంది పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇది గుడ్ న్యూస్ దాంతోపాటు ఈ యొక్క కేవలం గంగానది కాకుండా దీని సమీపంలో ప్రవహించేటటువంటి యమునానది నీటి స్వచ్ఛతలో కూడా మార్పు వచ్చినట్టు ఇప్పటికే అధికారులు గుర్తించడం జరిగింది లాక్డౌన్తో పాటు ఈ మధ్య కురిసిన వర్షాలు కూడా గంగా గంగా మరియు యమునా నదుల్లో నీరు స్వచ్ఛంగా మారడానికి దోహదం చేసిందని పర్యావరణవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు దీంతో పాటు మనం ఇదివరకు వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ సౌత్ ఇండియాలో కావేరీ కావేరీ రివర్ దాంతోపాటు కావేరీ నది యొక్క ఉపనదుల్లో నీటి నాణ్యత అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అది ఎవరు చెప్పారు స్టూడెంట్స్ కర్ణాటక పొల్యూషన్ స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు చెప్పారు ఏమని ఈ యొక్క ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్ వల్ల కావేరీ నది పరివాహకంలో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలు దాంతోపాటు ఏవైతే కనుక సో ఆలయాలు ఇలాంటి ధార్మిక ప్రదేశాలన్నీ కూడా మూసివేయడం వల్ల కావేరీ నది కాలుష్యం తగ్గి కావేరీ నదిలోని నాణ్యత ఇంప్రూవ్ అయింది దాంతోపాటు కావేరీ నది ఉపనదులైనటువంటి కబిని హిమావతి షింషా లక్ష్మణ తీర్థ లాంటి నదుల్లో కూడా కాలుష్య తీవ్రత తగ్గి నీటి నాణ్యత పెరిగిందని చెప్పినాయి స్టూడెంట్స్ అలానే గాలి నాణ్యత కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది ఇది మనకు ఏ విధంగా తెలుస్తుంది సఫర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అండ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఢిల్లీతో సహా తొంభై నగరాలలో ఈ యొక్క వాయు కాలుష్యం అనేది కనిష్ట స్థాయిలో నమోదైంది దీనివల్ల వాయు నాణ్యత మెరుగుపడి ఆ యొక్క వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ ధూళి కణాలు వీటిని మనం పార్టికులేట్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇవి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గినట్టు గణాంకాలు చెప్తున్నాయి నేను మీకు ఇదివరకు వీడియోలలో వీటి గురించి చాలాసార్లు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ దీనికి కలర్స్ ఉంటుంది గుడ్ అని సాటిస్ఫాక్టరీ అని మోడరేట్ అని క్రిటికల్ అని ఇవన్నీ కూడా చెప్పాను సో ఈరోజు ఓన్లీ వాటర్ పొల్యూషన్ దాని గురించి కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఈ బ్రీఫ్ అనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్ ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఈస్ గవర్నర్స్ డిస్క్రిషన్ ఇక్కడ మనం ఫ్లోర్ టెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ బల నిరూపణ బల నిరూపణ అనేది గవర్నర్ యొక్క విశక్షణ అధికారం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అసలు ఈ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మధ్యప్రదేశ్లో రీసెంట్గా ఈ యొక్క మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ అయినటువంటి లాల్జీ టండన్ మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి కమల్నాథ్ ప్రభుత్వాన్ని బల నిరూపణ చేసుకోవాల్సిందిగా ఆదేశించడం జరిగింది సో దాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఈ యొక్క కమల్నాథ్ ప్రభుత్వం అప్పుడు ఉన్నటువంటి కమల్నాథ్ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళింది ఎందుకంటే గవర్నర్ మమ్మల్ని ఎలా ఆదేశిస్తాడు బల పరీక్ష చేసుకోమని బల పరీక్ష అనేది ఎప్పుడు చేసుకోవాలి ఎప్పుడంటే కనుక ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు పార్టీలు కలిపి అధికారంలో
వాళ్ళ యొక్క మెజారిటీని ప్రూవ్ చేసుకోమని చెప్పేసి గవర్నర్ కోరడం అనేది రాజ్యాంగబద్ధమే అని సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ అనేది స్పష్టం చేయడం జరిగింది ఓకే బలని రూపాణ అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ సింపుల్ హౌస్లో సభలో అసెంబ్లీలో ఎప్పుడైనా సరే బలని రూపాణ అనేది లోవర్ హౌస్ దిగువ సభలోనే వేస్తారు పార్లమెంట్ అయితే కనుక లోక్సభ అదే అసెం ఐ మీన్ స్టేట్ అయితే కనుక అసెంబ్లీ సో ఏ పార్టీకి ఎంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారనేది సో బల బల పరీక్ష ద్వారా నిరూపణ అవుతుంది ఏ పార్టీకి ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఆ పార్టీ అనేది సో అధికారంలోకి రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వంలో కార్యనిర్వాహక అనేది చట్టసభకు రెస్పాన్సిబుల్ ఎప్పుడైతే కనుక కార్యనిర్వాహక శాఖ అంటే ప్రభుత్వం అనేది చట్టసభ యొక్క విశ్వాసం కోల్పోతుందో అప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం అనేది రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే కేవలం ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు మాత్రమే బల పరీక్ష జరపడానికి గవర్నర్కు అధికారం ఉంది అన్నటువంటి కాంగ్రెస్ వాదన సరికాదు అని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేయడం జరిగింది అంటే గవర్నర్కి ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి సరి అయినటువంటి మెజారిటీ లేదు అని అనిపించినప్పుడు ఆ ప్రభుత్వాన్ని కోరొచ్చు మీరు బల పరీక్ష ప్రూవ్ చేసుకోండి అని ఆ బల పరీక్షలో నెగ్గింది అనుకోండి అదే ప్రభుత్వం కంటిన్యూ అవుతుంది ఒకవేళ బరీ బల పరీక్షలో ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఆ ప్రభుత్వం రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ బల పరీక్షకు ముందే రాజీనామా చేయడం జరిగింది కమల్నాథ్ బల పరీక్షకు ముందే రాజీనామా చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా అనమాట అదే ఒకప్పుడు మీరు కాంగ్రెస్ బల పరీక్ష నిరూపించుకోవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీ ద్వారా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు బల పరీక్షలో నెగ్గారు ఎప్పుడు సో టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ ఆ టైంలో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ సో సుప్రీంకోర్టు ఇంకేం చెప్పిందంటే స్టూడెంట్స్ గవర్నర్ రాజ్యాంగానికి రాజ్యాంగ ప్రతినిధి సో కాబట్టి గవర్నర్ ఏం చేయాలంటే సభలో మెజారిటీ సభ్యులు సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి పార్టీ అధికారంలో ఉండే విధంగా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత గవర్నర్ది అంటే సభలో ఎవరికైతే కనుక మెజారిటీ సపోర్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే అధికారంలో ఉండాలి సభ విశ్వాసం కోల్పోయిన వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అధికారంలో ఉండడానికి వీల్లేదు అది పార్లమెంటరీ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకం కాబట్టి ఈ యొక్క బల పరీక్ష నిర్ణయం తీసుకునే విషయంలో గవర్నర్ అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ తేల్చి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఏప్రిల్లో రిటైల్ ద్రవ్యోద్బలం ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ వన్ పర్సెంటేజ్ రిటైల్ ద్రవ్యోద్బలం ద్రవ్యోద్బలం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు స్టూడెంట్స్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకు వస్తువు యొక్క ధర అనేది రెండు దశల్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఒకటి హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇంకొకటి రిటైల్ ప్రైస్ మీరు లోకల్లో ఉన్న కిరాణా షాప్కి వెళ్తే కనుక మీరు రిటైల్ దగ్గరగా ఉంటారు ఆ కిరాణా షాప్కి వచ్చేవి హోల్సేల్ దగ్గర నుంచి వస్తాయి ఇప్పుడు రిటైల్ ధరలు కిరాణా షాప్ మనం వెళ్ళి కొనే కిరాణా షాప్ దగ్గర ఉండేటటువంటి వాటిని రిటైల్ ధరలు అంటారు దాన్ని రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అలానే వాళ్ళ యొక్క షాప్స్కి సప్లై అయ్యేది హోల్సేల్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఒక సామాన్య మానవుడికి రిటైల్ ధరలు ఇంపార్టెంటా హోల్సేల్ ధరలు ఇంపార్టెంటా రిటైల్ ధరలు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మన భారతదేశంలో ద్రవ్యోద్బలాన్ని కొలవడానికి రిటైల్ ద్రవ్యోద్బలాన్ని వాడతారు హోల్సేల్ ద్రవ్యోద్బలాన్ని వాడరు స్టూడెంట్స్ సో ఏప్రిల్లో రిటైల్ ద్రవ్యోద్బలం ఎంత నమోదైంది అంటున్నారంటే ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఒక పర్సెంటేజ్ నమోదైంది అని చెప్పేసి సో చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క లెక్కలు ఎవరు చెప్తుంటారంటే సిఎస్ఓ వాళ్ళు చెప్తుంటారు సిఎస్ఓ ఏ ఏ ప్రభుత్వ శాఖ పనిచేస్తుందో మీరు ఒకసారి కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సిఎస్ఓ వర్క్స్ అండర్ విచ్ సో మినిస్ట్రీ సో ఈ సిఎస్ఓ వాళ్ళు కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ దీన్ని రిటైల్ ద్రవ్యోద్బలం అంటారు ఇది ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అలానే ఫుడ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆహార ద్రవ్యోద్బలం అనేది ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అని వీళ్ళు నిన్న గణాంకాలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ ద్రవ్యోద్బలం అనేది ఈ మార్చ్లో ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్లో ఎంత ఉంది అనేది మనం లెక్కలు చేస్తుంటాం అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్లో ఇదే ద్రవ్యోద్బలం రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు శాతం ఉంది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఈ మార్చ్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సంవత్సరం మార్చ్లో ద్రవ్యోద్బలం అనేది ఎక్కువగా ఉంది అదే లాస్ట్ ఇయర్లో ఆహార ద్రవ్యోద్బలం జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఉంది ఈసారి ఆహార ద్రవ్యోద్బలం ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సంవత్సరంలో సో ద్రవ్యోద్బలం మరియు ఆహార ద్రవ్యోద్బలం కూడా పెరిగినాయి అని చెప్పేసి మనకు ఈ యొక్క నివేదిక ద్వారా అర్థమవుతుంది సో ఈ నివేదిక ఏం చెప్పింది స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క రిటైల్ ద్రవ్యోద్బలం అనేది సో మార్చ్లో ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఒక శాతంగా నమోదైంది ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ వన్ పర్సెంటేజ్గా నమోదైంది అలానే ఈ 
కరోనా మహమ్మారి కారణంగా దెబ్బతిన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలని పునరుద్ధరించుకోవడానికి ఏడీబీ తన యొక్క సభ్య దేశాలకి ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు రెండు లక్షల కోట్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించింది స్టూడెంట్స్ ఏడీబీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏడీబీ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఇది ఒక రీజనల్ బ్యాంక్ స్టూడెంట్స్ ఓకే దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఫిలిపైన్స్ ఉంది ప్రెసిడెంట్ మస్తా మస్తాసుగు అసకావా మెంబర్స్ ఇందులో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు అరవై ఎనిమిది ఫౌండెడ్ దీన్ని స్థాపించింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ దీని యొక్క పర్పస్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్థిక అభివృద్ధి సో ఇవి స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా మనం వీడియో ఎన్డిఎస్ఏ ముందు క్విజ్ చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సో మీరు కమెంట్ చేయండి వీటికి ఆన్సర్స్ సిఎస్ఓ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ సెంటర్ విచ్ మినిస్ట్రీ సిఎస్ఓ అనేది ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ని ఏ సంవత్సరంలో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ హౌ మచ్ ఇన్సూరెన్స్ టు ఏ ఫ్యామిలీ ఇది ఒక ఫ్యామిలీకి ఎంత ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది విచ్ కంట్రీ గివెన్ వార్నింగ్ ఆన్ ఫారిన్ వర్కర్ రిపాట్రియేషన్ అండ్ రిటర్న్ టు రివ్యూ వర్క్ కోటాస్ విత్ దోస్ నేషన్స్ జాగ్రత్త వినండి ఇది రోజు న్యూస్ పేపర్లో లేనటువంటిది సో ఏ దేశం అనేది ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఇది ఒక గల్ఫ్ దేశం ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్న దేశం ఇది వీళ్ళు ఏమంటుందనంటే మా దేశంలో మీ దేశానికి సంబంధించినటువంటి వలస కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్ళకపోతే కనుక మేము ఫ్యూచర్లో మీ దేశం నుంచి మా దేశానికి వచ్చేటటువంటి వలస కార్మికుల్ని వచ్చే కోటాని కూడా మేము తగ్గిస్తాం అని చెప్పేసి దేశ ఆ దేశం వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఆ దేశం మీద మీరు కమెంట్ చేయండి వేరేస్ హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఏడీబీ ఏడీబీ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది అలానే వాట్ ఈస్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ రివర్ గ్యాంగస్ గంగానది యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉపనది ఏది అతి పెద్ద ఉపనది అలానే రానా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యామ్ ప్రజెంట్ అండ్ విచ్ రివర్ రానా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యామ్ అనేది ఏ నది పైన ఉంది సో ఇవి స్టూడెంట్స్ ఈరోజు న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే కొంతమంది కోచింగ్ అఫర్డ్ చేయలేని వారు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళైతే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో This video is brought to you by AKSIAS.